Ça tourne là okay. Alors voilà. Je fais une vidéo pour présenter mon projet parce que personne ne veut soutenir ma recherche. Respire un bon coup. Je m'appelle Lady H Society et je cherche du soutien pour ma recherche sur un sujet d'une importance cruciale. Même si tout le monde s'en fout parce que gna gna gna, maintenant qu'on a accès à l'encyclopédie de l'organisation des mondes galactiques, le passé des terriens, ça intéresse personne. T'inquiète, on coupera ça au montage. Je disais donc, un sujet d'une importance cruciale, le trou dans les archives. Pause dramatique. Des années 2022 à 2500, on n'a aucune trace de l'humanité. Aucune ruine, aucun texte, aucune vidéo. Une coupure nette de quasi 500 ans, c'est du jamais vu dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Une météorite, une pandémie, une dictature mondiale On est passé d'une multitude de pays qui se tapaient dessus à aujourd'hui où on vit relativement en paix. Tellement qu'on a pu rentrer dans l'organisation des mondes galactiques. L'organisation des mondes galactiques, là c'est des aliens intelligents et gentils. Exactement. Je suis historienne, spécialiste des années 2000, et plus spécifiquement d'un pays, une entité géopolitique de l'époque, qui s'appelait la France. Et ma mission, c'est de trouver des indices. Lady Ape Society, vous avez reçu un message intergalactique. Ah ouais La meuf, elle a des potes aliens, excuse-nous. Je connais pas d'aliens, je sais pas. Je pensais qu'il y avait que les spécialistes des cultures aliens qui se faisaient contacter. C'est sûr que c'est pour moi Oui, elle a lu votre travail. C'est de quelle planète C'est une blubienne. Venez à l'ordinateur de quartier pour récupérer votre connecteur. Ah, ok. T'es rien. Attention, on va se taper le message de l'ONG. Bienvenue dans l'expérience intergalactique. L'ONG a le plaisir de vous fournir un connecteur avatar. L'entité extraterrestre sera au produit de chez vous pour une communication en quasi temps réel. Si vous avez une question sur ce boîtier, merci de faire une question sur la relativité, puis de revenir vers vous. Je suis Eleanor Sam. Merci d'avoir accepté ma demande de connexion. Salutations Eleanor Sam, ravi de vous rencontrer. Je m'intéresse à l'humanité et on se trouve dans les archives. Je souhaiterais apporter à mon peuple l'histoire de ce mystère, car nous sommes avides de comprendre les détails de l'histoire des entités qui ont des sentiments. Pouvez-nous nous voir régulièrement pour que vous m'expliquiez tout cela Oui. Avant de commencer, j'ai juste quelques informations à vous donner. Comme vous le savez peut-être, nous les humains, nous voyons notre monde de manière subjective. Avec nos expériences personnelles, notre culture, nos opinions. Je vais essayer d'être la plus rigoureuse possible, mais je peux me tromper et mon point de vue n'est pas forcément bon. Enfin, vous pourrez vérifier et croiser les sources. Ah oui, je sais que les humains sont assez étranges dans leur manière de traiter les informations. Nous n'avons pas ce genre de problème, car nous n'avons pas ce que vous appelez émotion. Parfait. À bientôt, les DHS ça a été. Ok, c'est trop cool. Il faut juste pas que je panique sur le fait que je suis l'ambassadrice de l'humanité auprès des Blubiens. En plus, les Blubiens... Ah oui, c'est des sortes de coraux, plantes éoliennes sous-marines, chelous, hyper intelligents. Ah, ils n'ont pas le sens du goût, du toucher ou de l'ouïe, mais ils communiquent avec de la lumière. Ah oui, comme des fibres optiques. Du coup, il faut faire un truc carré. Il faut que j'organise bien. Je pense que je ne vais pas faire événement par événement, mais plutôt montrer comment ça marchait en tant que système et les liens entre les sujets. Bon, bah, je peux commencer par le problème que l'humanité avait dans les années 2000. Le changement climatique, les inégalités sociales, tout ça. Mais c'est une bienne. Ils font que des maths et de la philo chez père. On ne va pas comprendre pourquoi l'injustice, c'est un problème. Ah oui, donc il faut que je parle des besoins humains, la nourriture, les liens sociaux, tout ça. C'est vrai qu'à l'époque, les besoins humains n'étaient pas trop respectés. Mais bon, il commençait à mettre en place des solutions. Ouais, genre l'inclusivité ou la sobriété énergétique. Et puis il faudra parler des causes des problèmes aussi. Mais on verra ça plus tard. Eh mais attends, ça se trouve, elle va m'aider à comprendre pourquoi il y a un trou dans les archives. 